Hello guys, in this video, I will explain how to simulate a three-bit synchronous up counter using IC74112, that is a QLJK flip-flop IC. In the last three videos, we have seen about asynchronous up or down counter and truncated sequence counters also using 74112 IC, that is a QLJK type of flip-flops. Where IC J74112 means, as we know, the IC consists of two number of flip-flops inside, okay, JK1 and JK2 flip-flops, each IC having two two flip-flops. So here it is a three-bit synchronous counter. That's why it is said to be binary counter. This is completely, which is having complete sequence of the numbers. Three-bit means two power three equal to eight. So this count, synchronous counter is having all the numbers in the sequence. That's why it is said to be binary counter, okay? Three-bit binary counter. Three-bit binary synchronous counter, where up counter means ascending order. And what is meant by synchronous? Synchronous means just you should apply the clock pulse to all the flip-flops simultaneously. That type of circuit is called as synchronous counter, clear? So counter means the sequence. It is a permanent memory device and which provides the sequence of the numbers and repeats the sequence after some time, depending on the size of the counter, okay? And here we are using the 74112 means dual type of the JK flip-flops, okay? Now let us start the process. How to design a synch synchronous subcounter? okay? Synchronous subcounter design consists of different steps. Okay, first let us start the theoretical part. Later we will do the practical part. Okay, this is the simulation part. Now I will explain the theoretical part. So this is a three bit synchronous up counter using JK flip flops. Okay. In this design, the first step is write the sequence of the numbers used in the counter. What is the sequence? 2 power 3. 3 bit means 2 power 3. It means 8. 8 total numbers in the sequence should be 8. Those are from 0 to 7. Okay. When it reaches to 8, automatically it resets the sequence, okay? After seven, it resets the sequence. Nothing but after zero to seven, again, it starts the same sequence, okay? This is the counter sequence. Next, the second step is write the state table. State table means the state table should be written based on the sequence written on the top or either from the this one or from state diagram also, okay? State diagram means what? This is the picture form of, pictorial form of the representation of the states in a, a ring manner, okay? So, a ring laga manamu, a, a picture laga kaan trajas thai. Ate, ipidu manaki, e sequence same manai 0 to 7 ka thandi, ante 0 present state in kundi. Dhenik next state ho chese 1, alaghe 1 ki next state 2, next to 3, 3 ki 4, 4 ki 5, 5 ki 6, 6 ki 7, 7 goes to 7, 0. Okay, this is nothing but up counter sequence. Okay, this is called as a state diagram. Ila, oka picture lak, oka ring lak, oka mana diagram and raja is the dhani state diagram. Taro. Iti choo say na raja to state table, leda, just to 0 to 7 and 8 20 sequence this kuna na sare, directly we can write the state table. Okay, anyway, both ways are easy. Okay, 0 to, if we have complete sequence, we have to do 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 4, 5, 6, 7, again 0 and sequence repeats. Now we should write the state table. State table means, this is the state table. The first column always indicates present state. This is present state. Okay, the next column is next state. Next one, the third column indicates flip-flop inputs. Flip-flop inputs. What are the flip-flop inputs? What are the type of the flip-flops? JK flip-flops. So that here JK flip-flops are used. 
okay next how many states in the present okay in the present state here we have three bits three bits means we have the three flip flops so three flip flops means each flip flop should have one state okay so that q0 uh, here we can write this is the name of the um, output of the flip flops present state q0 q1 and q2 similarly next state means it should be represented with the q0 plus this is q1 plus this is q2 plus next flip flop inputs these are type of the flip flops are jk flip flops so that for three types of the uh, three number of flip flops we have to use the three sets of the jk flip flops therefore j2 k2 this is j1 k1 similarly j0 k0 okay now we should fill the first present state and next state starting from 0 0 0 0 the next state is 0 0 1 according to the given sequence okay next 0 0 1 this is 0 1 0 next 0 1 0 like that you should write so these are the present state these are the present states and the next states so the last combination is 7 is the present state okay after 7 again it goes to restart so 0 0 0 okay now i should write the equivalent values also 0 1 2 for inputs only 2 3 4 5 6 and 7 okay total eight combinations now to write these flip flop input values we have to consider the excitation table. We have to use excitation table of the JK flip flop. This is very, very important. Excitation table. Excitation table means from the present state and next state, you can find the flip flop input values as J and K. Okay, the excitation table provides the flip flop input values based on the transition from present state to next state so here we have two inputs 0 0 four combinations two input gives four combinations 0 0 0 1 and 1 0 and 1 1 okay 0 0 means the excitation values are 0 don't care for 1 1 exactly opposite don't care 0 for 0 1 it is a 1 don't care for 1 0 don't care 1 this is excitation table just depending on this table we should fill the all these values so j2 k2 how can we write take the transition from q2 to q2 plus so 0 0 so that you should write it as 0 don't care similarly 0 0 this is 0 don't care similarly according to this excitation table the remaining all values we can fill okay so very carefully you have to write all these values slowly and carefully you should write okay if uh, at least uh, if one bit is wrong the total circuit becomes wrong okay so that you must be careful okay so i have filled all these combinations based on this excitation table now what we have to do the third step the third step is to design the circuit diagram theoretically always we have to write the boolean functions for the output variables what are the output variables here the flip flop inputs itself are the uh, these are the outputs of the uh, okay out, outputs of the counters okay so that j2 k2 j1 k1 j0 k0 are output variables for this synchronous up counter so using k maps we have to simplify the we have to write the simplified boolean expressions to draw the circuit diagram okay let us uh, uh, do the k maps part so uh, which type of variable k map is used three variable because the number of inputs uh, in the pre present state are q0 q1 q2 so that we have to use the three variable k map okay I could have three variable k maps this command day, then low just take on at 20 uh, once you don't care so in a place just I know now I am grouping so one key e two one soccer group out on the allagi cut a two one group out on the 
ఇక్కడ ఫోర్ వన్స్ గ్రూప్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఫోర్ వన్స్ గ్రూప్ అవుతుంది ఓకే మరి వాట్ అబౌట్ జే నాట్ కే నాట్ జే నాట్ కే నాట్ ఏమవుతుంది అంటే అన్ని వన్స్ టూ అంటే కేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ లై యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ జే నాట్ ఈక్వల్ టు కే నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ అని తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మింటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే సింగిల్ గ్రూప్ అయిపోతుంది ఇంకా దానికి కే మ్యాప్స్ వేసి వాటి యొక్క ఈక్వల్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ జే నాట్ ఈక్వల్ టు కే నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎందుకంటే అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ వచ్చేస్తుంది అదే మీకు జీరోస్ డోంట్ కేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు పీఓఎస్ అయితే జీరో అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ఓపీ కాబట్టి వన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రూపింగ్ రాస్తే ఇక్కడ మనకి జే టూ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఈ వన్ వన్ ఇక్కడ మనకి క్యూ టూ మిస్ అవుతుంది దెర్ఫో క్యూ వన్ క్యూ జీరో అవుతుంది అలాగే కే టూ తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ సేమ్ వన్ వన్ లోనే ఉంది కాబట్టి అగైన్ క్యూ వన్ క్యూ జీరో ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ జే వన్ కి తీసుకుంటున్నాను జే వన్ కి రాస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి క్యూ టూ మిస్ అవుతుంది అలాగే క్యూ వన్ మిస్ అవుతుంది ఓన్లీ వీ హ్యావ్ క్యూ జీరో అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే కాంపిటీషన్ కదా ఉంది కాబట్టి కే వన్ ఆల్సో క్యూ జీరో ఉంది సో ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇంకా డైరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ so the uh, depending on these equations i have drawn the uh, circuit diagram okay first flip flop j not k not q0 q0 dash just equations to see link cheyadame first daniki clock pulse ichanu so ide clock pulse synchronous kabatti anni flip flops ki common ga velutundi kabatti anni clock pulses ki kuda anni flip flops ki same clock pulse apply chesanu next j0 k0 equal to 1 kabatti rendu short chesesi లాజిక్ వన్ కి ఇచ్చాను అలాగే జే వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ అంటే క్యూ నాట్ జే వన్ ఇన్పుట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు షార్ట్ చేసేసి కే వన్ కూడా క్యూ నాట్ కాబట్టి లింక్ చేశాను అలాగే జే టూ కి ఎండ్ గేట్ అప్లై చేయాలి క్యూ వన్ క్యూ జీరో ఎండ్ గేట్ ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి క్యూ వన్ క్యూ జీరో లింక్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కే టూ కూడా సేమ్ కాబట్టి జే టూ కే టూ షార్ట్ చేశాను అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి క్యూ జీరో క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ దిస్ ఈస్ ద థియరిటికల్ డయాగ్రామ్ ఓకే సేమ్ ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు సెవెన్ ఫోర్ వన్ వన్ టూ కాబట్టి ప్రీసెట్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కదండి కాబట్టి ప్రీసెట్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రీసెట్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ప్రీసెట్ క్లియర్ ఇన్పుట్స్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ అంటారు బట్ ఎప్పుడు కూడా మనం త్రూ బబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వకూడదు సో బబుల్ కనెక్షన్ ద్వారానే అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అంటే ప్రీసెట్ బార్ అనాలి దీన్ని అలాగే ప్రీసెట్ బార్ ప్రీసెట్ బార్ సేమ్ క్లియర్ బార్ కూడా సేమ్ అలాగే ఇస్తాం త్రూ నాట్ గేట్ కనెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా బబుల్ ద్వారానే సో దిస్ ఈస్ క్లియర్ అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ థియరిటికల్ డయాగ్రామ్ ఓకే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేసాము ఇదే మనం ప్రాక్టికల్ గా యూజింగ్ లార్జ్ సిమ్ యూజ్ చేసి సిమ్యులేట్ చేద్దాం ఓకే సో అక్కడ మనం థియరిటికల్ గా ఏ సర్క్యూట్ అయితే డిజైన్ చేస్తామో అదే ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ గా జేకే ఫ్లిప్ లాఫ్ యూస్ చేసి చేస్తున్నాము ఓకే జేకే ఫ్లిప్ లాఫ్ అండి ఇక్కడ మనం మెమరీలో ఉంటుంది కదండి సీక్వెన్షియల్ కాంపనెంట్స్ అన్ని ఒకటి ఉంటాయి కాబట్టి జేకే ఫ్లిప్ లాఫ్ ఇక్కడ చూజ్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ జేకే నెక్స్ట్ ప్రీసెట్ క్లియర్ ప్రీసెట్ క్లియర్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం షార్ట్ చేసేసి జీరోకి కనెక్ట్ చేస్తాము దెన్ ఓన్లీ ద సర్క్యూట్ వర్క్స్ యాజ్ కౌంటర్ అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ప్రీసెట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చామనుకోండి ఆల్ ది అవుట్పుట్స్ బికమ్స్ వన్ అవుతుంది క్లియర్ ఇన్పుట్ వన్ అయితేనే అన్ని ఫ్లిప్ లాఫ్ అవుట్పుట్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి అంటే జీరోస్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సర్క్యూట్ వర్క్ చేయాలి కౌంటర్ గా వర్క్ చేయాలంటే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఇన్పుట్ యాజ్ జీరో ఓన్లీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి జే వన్ కే జే జీరో కే జీరో వన్ కదండి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వన్ ఇస్తున్నాను కనెక్షన్ సేమ్ త్రీ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అని పెట్టాను ప్రీసెట్ ఇన్పుట్ క్లియర్ ని షార్ట్ చేసి జీరోకి ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి జే వన్ కే వన్ ఉంది కదా అది క్యూ నాట్ కదా కనెక్ట్ చేసేసాను అలాగే ఎండ్ గేట్ అప్లై చేసి కే చేశాను రెండింటిని షార్ట్ చేశాను అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను సేమ్ మనం ఇంతకు ముందు అసింక్రోనస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూసాము ఇక్కడ జస్ట్ డిస్ప్లే కోసము నేను హెగ్జా డెస్మల్ యూస్ చేస్తున్నాను హెగ్జా డెస్మల్ డిస్ప్లే డిజిట్ డిస్ప్లే యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దీనిలో మనకి హెగ్జా డెస్మల్ అంటే జీరో టు ఫిఫ్టీన్ వరకు వస్తాయి అంటే మొత్తం సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ అని మనం చూడొచ్చు డిస్ప్లే దానికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఫోర్ బిట్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఉండాలి ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఉండాలి కాబట్టి దానికి మనం స్ప్లిట్టర్
పిన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎనేబుల్ పిన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ పిన్ ఉంటుంది ఎనేబుల్ పిన్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు నో ప్రాబ్లం ఇచ్చినా పర్లేదు సో ఇక్కడ మనం లింక్ చేసాము ఈ దీనికి ఫోర్ ఇన్పుట్స్ కి ఈ యొక్క సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఇన్పుట్స్ కానీ మనం యూజ్ చేసిన త్రీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కాబట్టి ఒకటి లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎంఎస్పి వచ్చేసి ఫోర్త్ పిన్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ టు జీరో చేయాలి ఓకే రిమైనింగ్ త్రీ పిన్స్ జీరో మీన్స్ ఎల్ఎస్పి అంటే క్యూ జీరో అకార్డింగ్ టు ద ట్రూత్ టేబుల్ క్యూ జీరో క్యూ వన్ క్యూ టూ తీసుకున్నాము త్రీ బిట్ కాబట్టి జీరో టు సెవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ ఎయిత్ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర మళ్ళీ జీరో రిపీట్ అవుతుంది సీక్వెన్స్ సో ఇలా మనం అవుట్పుట్స్ ని కనెక్ట్ చేసాము ఇప్పుడు జస్ట్ సిమ్యులేట్ చేయటమేనండి దీనికి సిమ్యులేట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసుకుందాము రీసెర్చ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం సిమ్యులేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమీ డిస్ప్లే రావట్ల ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వన్ కదా ఇవ్వాల్సింది లాజిక్ వన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టిక్స్ ఎనేబుల్డ్ ఇవ్వాలి ఓకే అంటే క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాక్ పల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీని కూడా చేంజ్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు స్లోగా కావాలంటే స్లోగా చూడవచ్చు ఫాస్ట్ గా కావాలంటే ఫాస్ట్ గా చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఇంకా మిస్టేక్ అనేది రాదండి డెఫినెట్ గా మన కనెక్షన్స్ కానీ ప్రాపర్ గా జాగ్రత్తగా ఇచ్చామంటే వెరీ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎసింక్రోనస్ లాస్ట్ త్రీ వీడియోస్ లో నేను ఎసింక్రోనస్ చేశాను అలాగే సింక్రోనస్ కౌంటర్ కి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చేస్తున్నాను సో ఏ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా సరే మన థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే వెరీ ఈజీ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మన కౌంటింగ్ సీక్వెన్స్ సెవెన్ తర్వాత జీరోకి పోయింది మళ్ళీ జీరో నుంచి సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ అయింది ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది అప్ కౌంటర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక చిన్న కండిషన్ పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇది జ్యూఎల్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఓకే ఎఫ్ఈసి అంటే ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ క్లాక్ ని యూజ్ చేస్తాను నేను అక్కడ ఇక్కడ యూజ్ చేసింది నేను ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ క్లాక్ ఎలా యూజ్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ చేశాను ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మీద ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది ఇదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా రైజింగ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు రైజింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అన్నిటికీ రైజింగ్ ఏ యూజ్ చేయాలి ఏదైనా సరే యూనిఫామ్ గా ఉండాలి లేదంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రాపర్ గా రాదు అలా కాకుండా ఒకటి రైజింగ్ ఒకటి ఫాలింగ్ ఉంది అనుకోండి మనకి మిస్టేక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి వన్ తర్వాత జీరో త్రీ రెస్పెక్టివ్ గా వస్తున్నాయి సో కంపల్సరీ అన్ని కూడా యూనిఫామ్ గా మెయింటైన్ చేయాలి సింక్రోనస్ కౌంటర్ లో ఏంటంటే మీరు ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చినా సరే రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చినా సరే మనకి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు కాకపోతే మూడు కూడా యూనిఫామ్ గా ఉండాలి అది ఒకటే మనం చూడాల్సింది ఓకే సో మీరు ఈ ప్రాపర్ గా అంటే రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి ఇది కూడా రైజింగ్ ఎడ్జ్ కనెక్ట్ చేయండి సో ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనకి అప్పుడు అవుట్పుట్ గానీ ప్రాపర్ గా రాకపోతే జస్ట్ ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు వెరీ క్లియర్లీ యూ యూ విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్ సో దిస్ ఈజ్ త్రీ బిట్ సింక్రోన సబ్ కౌంటర్ యూజింగ్ సెవెన్ ఫోర్ వన్ వన్ టూ విత్ జ్యూఎల్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇలా త్రీ బిట్ అన్నాను అంటే బైనరీ అన్ని కాంబినేషన్స్ వచ్చేసినాయి ఇలా కాకుండా సపోజ్ మీకు మాడ్ సెవెన్ అన్నారు అనుకోండి మాడ్ సెవెన్ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయండి జీరో టు సిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఇదే సీక్వెన్స్ లో సిక్స్ వరకే ఉంటుంది ఈ సెవెన్ అనేది ఉండదు కదండి సెవెన్ అనేది ఉండదు అనమాట జస్ట్ నేను ఊరికి ఐడియా కోసం రాసాను అంతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు సీక్వెన్స్ రాసి సేమ్ నేను థియరిటికల్ గా మీకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టేట్ టేబుల్ వేసి అదే మెథడ్ లో చెయ్యాలి సింక్రోనస్ అన్నాము అంటే స్టేట్ టేబుల్ వేసి డిజైన్ చేయాలి ఎసింక్రోనస్ అయితే ఏమీ అక్కర్లేదు జస్ట్ ఎసింక్రోనస్ లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మనకు ఆ కాంబినేషన్ తెలిస్తే చాలు అనమాట అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జి అవుట్పుట్స్ లింక్ ఎలా చేయాలి అంటే తెలిస్తే మనకు సర్క్యూట్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ డ్రా ఓకే సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ది రిజల్ట్స్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఓకే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ లో కూడా ఉంటుంది ఈవెన్ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ సిఎస్ఈ ఐటి ఈవెన్ మెకానికల్ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరున్నా సరే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు అర్థమైంది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయ